ARIN parachus Indonesia நாரங்கியான் Pena naringnya cuci sih mana allah paritan naringnya nak kita urutkan sedikit. Apa yang anak allah taste nda, nama kita acar nta. Nah, pena ani pada ni je, cerun naringnya, deh boleh malah naik saya kerjanya cerun da, uru uli uru kuri boleh hilang. Okay, ni dah mukanya anda dah, dili ke, perci balut tuli, anak, saya ni po, dia anda beli ke gudam balut tuli urut cerun da, aduh malah re, naik saya kerjanya urut cerun da. Pena, uru patu patu mula ga. Aduh boleh tuan eh, dua mula le, batil mula ke? Pina dah alpa matra inji. Inji ni berbanding tu liat tau. Aduh orang yang korcet itu terlalu. Aba batu ibu dah, ini important dah. Ia terlalu berat tulis. Anak berat tulis, anak kurus dalam diri kimi nyata nikkan dah. Adanya samaiya. Berat tulis, anda kata alperi liat yang dengan ni le. Berat tulis, anda kata avoid dia. Okay, cakap orang berat tulis, cakap pistol dah beliya. Pina, am kawan dah. Kadu, karve pila. Pina, enna. Aduh boleh tuan eh, ini kerana bela. Apa nama kita ni? Acaran dakan tu orang. Adanya main di tu satu pan cuka kan mekia. Aduh orang tu nama kita enna urcuk orang. Nenggal kau ni lengan nalla no biologi kya. Adah lala inggil le beli cendol biologi cale madhi. Nyalah ni pula nalla ni anu biologi kena deh. Kali kita urcuk nalla no urcuk orang. Nalla ni dah lawak kan nenggal tirmani kya. Nyalah ni pula mono nalla tablespoon urcuk orang tu cendol. Nyalah enna no cuka bete. Orang enna cuka itu cendol. Nama kita dulu urcuk kurus cya. Kadu kita turut, kalau ada teaspoon orang kadu kita turut, kan? Dan untuk potat, kadu potiga ini jadi, kita di luar tu, macam mana orang murcih turut, kan? 
ഞാൻ പിന്നെ അച്ചാറായതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഇത്ര ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് മതി വലുതായിട്ട് ഇട്ടണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീ ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇട്ട വാശം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗണായി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി കേട്ടോ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈളത്തിൽ അരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണവും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവുള്ള അച്ചാറല്ല ഈ അച്ചാറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വാസനയാണ് അതിന് ആ ഒരു വല്ല എന്താ പറയുക എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ അച്ചാർ അമ്മ അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോന്ന അച്ചാറാണ് റെഡ് കളറിലുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ എൻ്റെ വെല്ലിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് വെല്ലിമ്മയുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ കുപ്പി ഇതേപോലെ മഞ്ഞ കളറുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറുണ്ടാവും അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു എൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത് മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത് എന്ത് പറയാനെ കുറച്ച് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറ് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ലെമൺ ഡേറ്റ്സ് വിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോണ പോലെ ആവുക ഇന്നുണ്ടാക്കിയാലും കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ തൊലിക്ക് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നാരങ്ങ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വാടി വരണം നാരങ്ങ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേക വാസന റൂമിലോട്ട് മൊത്തം പടർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തീ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നാരങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടും ഒരുപാട് വാടില്ല എങ്കിൽ പോലും ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചില ഒരു വിനീഗർ മാത്രം ഒഴിക്കാറുള്ളൂ തിളപ്പിച്ച അറിയ വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല ഇത്ര വാടിയാൽ മതി കാരണം ഇനി വാടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇതായി പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനീഗറാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് വിനീഗർ തിളപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാൽ ഗ്ലാസ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറ്റിയിട്ടുള്ള വിനീഗറാണ് നമ്മളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് പോലെ തോന്നും അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിയായിക്കോളും നമ്മളെ മൂക്കിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ചൂടാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ചാറങ്ങ് വറ്റി പോട്ടും ചാറില്ലാത്ത പോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഞാനിതിൽ ഒരു അൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കും ഒരു ഒരു അല്പം മാത്രം കേട്ടോ അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അല്പം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു
അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഞാനിവിടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കായത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചാറിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഉലുവപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ള് കായത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഉലുവ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ അതായത് കടുക് പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ഉലുവയും കൂടെ പൊട്ടിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉലുവ പൊട്ടിച്ചില്ല അതിന് പകരമായി ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സ്മെല്ല് വന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് മറക്കണ്ട ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയത് അപ്പം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ തുളച്ച് കയറുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസന ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലോട്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയപ്പോൾ കണ്ടോ അച്ചാറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിളപ്പി ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അച്ചാറിന് പുളി പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ വിനീഗർ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറ്റുക പിന്നെ ആ ചൂടാറിയ കഴിഞ്ഞ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഏത് അച്ചാറിലാണെങ്കിലും പുളി കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മാക്സിമം പുളി കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് വിനീഗർ ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ കേടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ചാർ കേടായില്ല ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ധാരണയാണ് തോന്നുന്നു ചിലവർക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ കേടാവും ശരിയാണ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ കേടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ നനഞ്ഞ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അച്ചാർ കേടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് അച്ചാർ കേടാവുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് വെക്കണം കുറച്ചധികം നാൾ അച്ചാർ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലെണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ പിന്നെ മേലത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക കിലോ നമ്മുടെ അച്ചാർ കേടായിട്ട് പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുപ്പി എടുക്കാം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പിയാണ് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കുപ്പിയിൽ ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അച്ചാർ ഇട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുശാലായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ഷമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് നിറയെ ചാർ വേണം അച്ചാറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ സാധാരണ അടുക്കളയിൽ ഷെൽഫിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നാരങ്ങ അനുസരിച്ചും കൈപ്പുരസത്തിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ചില നാരങ്ങയ്ക്ക് അധികം കയ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ചില ടൈപ്പ് നാരങ്ങ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് വായിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ നാരങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുക പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയോ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ട് പെരട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ചു വയ്ക്കേ എൻ്റെ സാറേ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെ പെരട്ടി കഴിക്കാന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാകി ഒരു പരുവാക്കും ദൈവസായിട്ട് എനിക്ക് ആ വയറിന് അസുഖം പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാതും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക
ദിൽബാലെ ദുൽഹനിയല്ലേ ചായങ്ങയല്ലേ പോലെ മഞ്ഞ പവും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ തല കാണില്ല നിന്റെ തല ഇടിക്കും ദുബായ് ഫ്രേമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ വല്ലതും തരണേ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന വീണ